大家好，我是 T 特老师。前面呢，我们研究了一下角色的技能，有些技能呢是可以啊，跟场景中的这个物体或者是 NPC 来进行交互。那、啊、关于 NPC 的 AI 系统呢，我们之后会讲。今天呢，我们开始研究一下如何来创建一个可以被破坏的物体，比如说像这一个合体。通过技能可以对它进行破坏，这个要啊怎么来实现呢？由于五 N 我们提供了一个很强大的系统，叫做 Chaos 物理系统啊啊，注意那个词，呃、啊，看上去呢像读翘，但实际上是读 Chaos， 那个 H 是不发音的。OK， 如何来实现呢？首先需要大家做几个准备工作啊，找两个材质，在内容打开这个 Quick Spread 里面找到。啊，当然你也可以使用其他材质啊。为什么找两个材质呢？一个是表面材质，一个是被破碎之后它展示出来里面的材质，对不对？我用了两个材质，第一个是 Cast Institute 里面的第一个材质，嗯，混凝土啊，干混凝土。然后第二个材质是这个，呃 r o u g h 里面的这个 Damage Concrete Wall 啊，啊。都用的是这个 high quality， high quality 就是4 K 的。当然，如果你的呃电脑不不够好的话呢，你可以使用这个 medium quality， 它是两 K， 或者是 low quality 只有一 K。好，有了这两个材质之后呢，啊，把材质下好 ，casting cube， 嗯，还有一个 damage concrete。好，有了这两个材质之后，我们再来看看如何创建一个柱子。为我们之后的这个破碎、可被破坏的物体做个准备，创建、放置 actor 面板。好，当然你也可以直接创建一个立方体，不过这样子创建的立方体，它是不能更改 UV 的啊。所以呢，我们使用这个叫几何体。几何体呢，更好的可以更改 UV， 实际上类似于就是在这个里面直接来建模了。啊，我们拖一个合体出来，我可以将这个合体呢，稍微把它，呃，变高一点点嘛，变到三百，变到三百，然后同样的，我们可以将材质丢上去试一下啊，我们表面材质是这个。呃，你看到这个地方的时候，你会觉得，你看一下子能够看到它重复的重复，对不对？实际上太密了。创建这个啊几何体的好处就是我们可以更改它的 UV， 看一下如何来更改 UV 呢？我们点击一下这个表面，往下走，可以将它的 UV 变成两倍大小，点应用，你可以马上看到啊，这个时候，这个时候就可以，嗯，看上去没有那么重复了。好，同样的这一边。这一边，我们我按的是 Control 键，可以多选啊。然后包括顶部，然后还有包括啊底部，最好是都都一次性都改一下啊。就把它选择你要改的这些面。哎，又没点到。好，都 U V 呢，换成两倍，点应用。好，同样的呢，我们可以把材质也丢上去来看一看效果怎么样。好，这样子我们就创建了一个这个几何体，但是现在还不是静态网格体啊。好，如何把它转换成静态网格体啊？当然之前呢我们已经有了解过。选择这一个几何体之后往下走，这边有一个啊，它默认情况下是这个样子的，你需要把它给展开。选择创建静态网格体，然后选择保存在 l a r a Meshes 这个文件夹啊，专门用来保存静态网格体的，把它换一下名字 ，SM 开头，表示它是静态网格体。Pillar 零一啊，一号柱子，创建一个柱子。好，有了这一个之后啊，静态网格体之后，如何再创建一个叫做几何体积呢？用于
做这个 Chaos 物理系统的破坏，可被破坏的网格体呢，我们需要点击一下这一个激活破裂编辑模式，然后选择这个物体之后，然后选择新建。将它保存在最好是我们新建一个文件夹，在 Meshes 底下新建一个文件夹，叫做 GC， 表明它是叫做 Geometry Collection 啊 ，Geometry Collection 几何体积。好，把 SM 前面换一下，换成 GC。注意啊，这个名称呢最好是以 GC 开头，表明它是 Geometry Collection。好，创建几何体，这样子你的这个物体就变成黄色，变成黄色了。我们就可以对它来进行啊分割。如何来分割呢？在这个地方有有一个统一，我们先用这种方式来统来进行啊破裂。可以看到它叫统一 Voronoi 啊 ，Voronoi 呢实际上就叫做啊泰森多边形。大你可以回忆一下这一个啊，比如说长颈鹿身上的斑斑纹，或者是那个肥皂泡。啊，肥皂泡产生的那一个啊不规则的图案，它其实都叫泰森多边形啊，随机的一个多边形。好，先这样子，先这些呢，我们之后再讲。我们先进行破裂一下啊，先先不管，先进行破裂一下。这个时候你再点运行，你会发现你这个物体就可以被破裂了，可以被破裂了。然后刚刚呢，我们对这个物体进行了一个破裂，可以看到这边，实际上啊 k o 系统还提供了更多的破裂的方式，我们可以来看一下啊。是别其他的破裂方式之前，我们需要点一个重设，这样子你的物体就啊又回原没有被破裂的状态，然后再选择所有，再进行其他方式的破裂。首先我们看一下这个统一，统一的方式呢。啊，比较简单，在最下面啊，在最下面，我们可以去来设置它被破坏的啊快速，比如说把它破坏成五十，你可以看到这个多边形明显的什么更加密了。好，这个地方呢，当然你可以更密，不到两百啊，进行破裂。但是最好的情，最好是什么呢？将啊，我们的这个显示 FPS 就是每秒的帧数给打开，在这个地方，如果你的破裂的这一个啊，比如说是已这有200了，我点运行，你会发现，你看帧数一下子变得非常非常低啊， 6 0帧以下了，所以这个时候你就是需要稍微注意一下啊，需要稍微尽量不要太多。呃，我暂时呢这个地方把它设为50。好，它就会，你可以看到把被分成了50份啊。第二个级别，第一级别只有一个，第二个级别被分成了50个。好，我们再来看一下 FPS， 可以看到现在有76六、七十啊。OK， 这个是 OK 的。好，这是需要你需要注意的地方。另外呢，我们再来看，如果我想。破坏的更加啊，将这些将这些地方破破裂的更加随机一点。我们可以将它分更多层，什么意思呢？我们现在点重设，然后点同意啊，重设一下。我想让它第一层被分成了十份，可以看到被分成了十份，然后再在这十份之内再进行破碎，把它分成十二份。好，这个时候你会发现，在第一层的层级下面有十份，对不对？然后十份底下啊，又又被分开了，又被分开了。而且下面有一个统统计数据啊，你可以看一下，第一层一个，第二层啊十个，第三层被分成了五十七个。通过这种方式来进行分。你看，有些现在还是合在一起的啊，没有被破碎开，看见没有？这个地方还没有破碎开，是因为我们需要设置不同的这个破坏伤害值来对它进行破坏。所以呢，通过这种
多层级的来分，可以让它更多的可能性啊。这个叫嗯多层级来进行破裂的分割。好，我们接下来看第二种破裂方式啊，在这个地方群集化的 v o b o n i 破裂什么意思呢？先重设啊，点所有啊，选择群集化，你会发现这种破裂方式它集中在某一个点上啊，往下走，我们来设置一下，默认值是这个样子。首先，你可以把它的这一个群集焦点把它变少啊，变成为一个点，就可以发现它集中在某一个点来进行破裂。另外把底呃底下的这一个，你可以把它稍微调大一点，二十，或者是呢，你看现在是二十，分成了二十堆，对不对？但是呢，我们现在分成五十，你会发现更加密集，对不对？好，这个呢，大多数用默认值就好了。另外还有一个叫群集的半径，就是这一堆它的半径是多少？比如说我们来个二十，你会发现它更加散开了。好 ，OK， 这个呢，实际上用默认值也够了。大多数情况下，我喜欢的方法就是首先把它调成一个比较小的值，进行第一层的来第一层的破裂，把它这个值也调小，调到五，调到五，第一层的破裂是，嗯，五太小了，调到二十，第一层的破裂，然后破裂完之后，我们再点所有，然后再来个随机。啊，它就会产生另外一个，另外一个集群，另外一个集群啊，再在这一个新的集群的基础上，我们再破了一次，你会发现，呃，现在第一层有，第一层有一个，第二层有二十个，第三层有九十三个。好，我们再来看一下这个被破碎的破碎方式，可以看到有些有些地方很小，有些地方很大啊。好，通过这种方式呢，就会更加有趣一点，群集化的这个破裂。当然还有其他几种破裂方式啊，包括图形、平面、网格体切片、转换等等，这些呢，你都可以直接自己去尝试一下啊，理解起来是比较简单的。好，但是你会发现。当我们运行之后，它的第一这个破碎方式有点奇怪，然后第二，我们什么都没干，它就自动给裂开了。第三，还有就是它的这个材质啊，我们都还没有动。好，如何来做这一个呢？首先，我们解决材质问题。好，点选择，我们我们回到这一个普通模式啊，把这个放在这里，把它给关了，这样会大一点。好，选择这一个几何体积，我们找到下面有一个显示骨骼颜色，把它给去掉。好，你会发现这个时候呢，它就复原了啊，复原了。然后再往下面走一点点啊，往上面走一点点啊，你会发现这个地方有两个材质啊，有三个材质。这个材质呢是被选择之后的一个材质，我们不用管它。但是上面两个材质需要理解一下。第一个呢，就是我们外表看上的材质，看上去的材质；第二个就是被破碎之后里面破裂的那些地方的材质，里面的材质啊。我们刚刚说，之前要大家准备了两个材质啊，都在这个 Mac Scan Surfaces 里面。我选用的里面的材质是这一个，所以呢，我需要将这一个材质拖到这个里面来。好，这样子我就将外表的材质设置成这一个，里面的破碎之后，里面的材质是这一个。我们再点运行来看一看。好，你会发现它材质不同了，里面的材质是这个样子，外面的材质啊是不同的。这样看上去呢，更加的自然一点，正常一点。好，这是关于几何体积破碎之后的材质问题。注意啊，先要关闭显示骨骼颜色。要不然它显示出来的是被选择出后这样子的颜色。好，再来解决另外一个问题，就是当它运行之后自动破碎的问题。然后包括这个破碎的方式也不太正常，如何来更改呢？我们点击这个几何体积，然后选择这个地方。
就可以进入到这个几何体系的设置。当然，你也可以通过这种方式，找到 Mesh GC， 你放这个几何体系的地方，双击进去也是 OK 的啊。好，修改些什么地方呢？首先，这个碰撞的类型，我们可以把它改成粒子影视。这个时候，你会发现它的这个啊破裂稍微正常了一点，不是那种闪得很开。然后，另外我们再需要改个东西，就是影视的类型，我们可以把这个这个碰撞的这个方式啊，碰撞的这个方式改成这个观观察机 level collection， 嗯，这个翻译行，观观察机。好，我们在点运行的时候，它呢就啊不会自动破裂了，但是只要轻轻的给它一个力，它还是会破裂。是因为还有一个问题，我们可以往下走，可以看到这里有个伤害阈值啊。什么叫伤害阈值呢？就是当我们一个力，给它一个力超过，比如说五千的时候，五千是一个比较大一点的力了啊。超过五千的时候，它的第一个层级，还记不记得这个层级？在这个地方，第一个层级二十，第二个层级九十三，对不对？所以第一个层级需要五千啊，我们可以再加一下，第二个层级需要啊三千进行破坏，或者我们更高一点，一万来进行破坏。这样子呢，我们就可以将两个层级使用不同的力来对它进行破坏啊。OK， 这样子我们就这个不是那么容易被。不是那么容易被破坏了啊，也没有，也没有自动破坏开。好，刚刚我们呢将这个几何体积设置了两个伤害阈值，第一个五千，第二级一万，所以我们需要一个五千的力才能将这一个啊物体给打破。那如何来创建这个力呢？我们得牵涉到一个新的东西叫场系统。好看一下场系统怎么玩。我们来创建一个新的文件夹，在 Blueprints 里面啊，在我们 Blueprints 文件夹下，创建一个叫什么呢？叫 Field Field 场，然后在这里面创建新的蓝图，在所有类这个地方选择 Field System 啊，场系统，我们得基于这一个类啊，这一个类来创建我们的蓝图，选择。换一个名字 ，BP Force Field， 啊，立场，能够产生一个力。好，进去看一下场系统怎么来玩。到事件图表里面，选择这个事件开始运行之后啊，第一件事情把场系统拖出来，然后来一个 Add 添加，可以看到有三种啊默认场，第一个是这个持久场 Persistent 啊，第二个构造场。这两个呢，我们之后讲。我们先讲这个临时场，就是啊，它的翻译啊，英文叫 transient， transient 就瞬时爆发的一个场啊，瞬时啊，翻译成临时场也行。OK， 把它连起来<咳>。另外呢，我们可以让它有个延迟吧，也就是在两秒钟之后再爆发这一个力。这样会比较好好看清楚一点。把这个 enable field 打开，启用。另外，把这个物理场的类型换成外部张力。什么叫外部张力呢？就是向由中心点向外施加一个力啊，这个时候就能够将这个石头给破开。好，另外把下面先删掉，还需要添加几样东西。第一个，我们添加一个场。的主线叫做什么呢？叫镜像衰减，镜像衰减。另外还添加一个球体，啊，球体碰撞啊，球体碰撞。好，这两个东西干嘛呢？我需要让这个由中心点出发，然后向四周慢慢慢这个力会变弱，所以呢需要一个 ratio fall off fall off 镜像衰减。好，我们设置一下。设置镜像衰减，然后这个衰减的这个幅度是多少？也就是
能够只是这个力是多少，我们可以把它给提升为变量，然后呢，让它公开出去，在外面可以编辑，编译保存一下，设一定一个默认值，默认值是五千，因为我们这个地方这个物体破碎需要五千的阈值，对不对？好，有五千之后呢？底下这几个字可以不用管，来来这个球体的半径，也就是衰减的这个半径是多少？我们把它拿出来，使用这一个啊，或用它的半径，可以看到这里有个缩放后的这一个球体半径啊，因为我们需要，我们虽然不是拿它做碰撞，我们是拿它来指示一个范围，所以呢，用它的半径，同样的也用它的场景位置用。场景位置放到这个它的 center position 的中心点，中心点。好，连接到这个 field not。这样子呢，我们就创建了一个 5,000 的啊，衰减半径为我们这个球体碰撞的一个立场。好，保存，我们把它丢到里面来试一试，放这上面吧。稍微把它变大一点点。另外，场的大小五千 ，OK。好，我们点运行试一下。两秒钟之后，好，可以看到它被破开了，对吧？两秒钟之后，它被破开了。或者呢，你也可以把它稍微变变得更大。好，两秒钟之后呢，它破开了更多东西啊，破开了更多东西。好，这样子呢，我们就创建了一个叫做外部张力场啊，张力场。当然，这些值，然后包括范围，然后包括这些其他的呢，你都可以来。啊，还有其他的场呢，之后我们再讲。好，我们再来看一个问题，运行一下。两秒钟之后，上面打破。然后呢，我希望这一根柱子。你看，现在可以，甚至我人都可以推动，对不对？我希望这个柱子怎样呢？能够稳定下来，能够扎根到这个土地里面，就是地基。如何来做一个地基？啊，对于啊物理 chaos 物理系统来说，我们可以使用这个场场系统啊，来做一个锚，将这一个物体啊给锚定住。好，如何来做呢？我们新建一个蓝图类。选择 fuel system， fuel system， 取个名字 BP a n c o r e 好，叫做锚定场啊。这个的作用就是将这个柱子的底部给固定住，不受任何立场的改变，但是上面呢还是可以被破坏的。好，进入，来添加几样东西。之前我们是在这个事件图表里面，对不对？现在我们使用另外一个，把它加进来。使用另外一个叫做构造场，既然是构造场，它一定是在这个构造函数里面啊。Construction script。之前呢，我们用这个构造函数里面做了一些这个，呃，物体的生成，静态网合体啊，组件的生成。现在呢，我们需要在这个。啊 ，construct script 里面呢来添加一个构造场。那构造场添加之前，我们先要移除，移除一个构造场，然后再进行添加。啊，是因为这个场系统里面本身有一个默认的构造场，我们把构造场移除之后再添加。好，把它 enable 打开，使能打开，选择动态状态。好，这个是什么意思呢？我们默认的情况下，如果你需要这一个啊物体有它的对象类型，看到没有？现在默认是动态的，我们需要将它变成静态的。但是呢，仅仅是下面这一点点啊，就是我的这一个框框之内，我的这一个范围之内，它变成静态。所以这个地方如何来限定一个框框呢？就是。将它的动态变成静态呢？添加一个范围，来一个合体触发。另外呢，添加一个合体的衰减，啊
，因为这个是范围，把这个范围输入到这个合体衰减，然后给它，对不对？另外还需要添加一个东西，叫做剔除场，剔除域。好，这个剔除域什么意思？待会我们会讲。再加一个东西，叫做整数，统一整数啊，它实际上就是整数，实际上就是整数，只是因为我们的这一个。嗯，这一个对象类型动态静态实际上就是一个整数啊。好看一下如何来编写这一块。首先，我们把剔除域拖出来，设置一下它的剔除域。你会发现它有剔除的部分，然后有输入的部分。我们要剔除哪一部分呢？我们要剔除这个框框的外部啊。我们来一个这一个合体，合体的外部是。不会受到影响的，只有内部才会将这个动态变成静态的啊。所以呢，我们要剔除外部，这是剔除域的作用。另外，把合体拿出来，我们要设置一下这个合体的一些内容。这个值不用换它，因为我们只是用它来去确定一个范围动态和静态的，所以呢，它跟力没有关系。好，另外往下走，这里有一个。Box transform 这个合体的变换，实实际上就是用我们这一个东西，对不对？合体碰撞的 transform， 它的变换啊，把它的变换给它，就 OK 了。也就是我们现在确定了，我们要剔除哪一部分啊？我们要剔除这一个部分，剔除这一个部分。好，然后这里输入的部分，输入的部分得稍微理解一下，我们就是要将这个动态变成静态，对不对？所以呢，我们将这个整数拖出来设置一下，嗯，设置一下这一个统一整数。好，这个是什么意思？实际上，我们要就是要确定。这一个静态这个值是多少，对吧？我们呢可以，呃，更加灵活一点。有的时候我要动，有的时候我要静，所以呢，我们添加成一个变量，啊，添加成一个变量，然后写成什么呢？叫做 object 物体的状态 ，object state 啊。然后类型我们也换一下，叫做 object state。对象状态类型列举，好，它是这一个列表啊，嗯，这个是要枚举类型，这个列表呢，实际上就是这个东西，你可以把它设为睡眠中运动、静态、动态，用用户定义。所以编译一下，我们将它的默认值呢，把它定义为静态，啊，就是让它动不了。好，把它拖出来，变成一个。不能直接连，把它变成一个整数。to int 变成一个整数，将这个整数传给它。好，它就变成了一个什么呢？我们这里这个地方是不能直接填整数的，它只能是场节点啊。所以我们需要让场节点来将这一个值，将这一个枚举值变成整数，然后将整数变成这一个场节点。实际上啊。看似好像挺复杂，但实际上就是让它变成什么呢？变成一，变成一。然后我们再将它连到这个 field n o t e 剔除了外部，然后输入了一个一，输入了一个静呃静态给它。所以呢，在这个构造场内，所有的东西都是静态。然后编译保存一下，把这个静态场啊。或者锚定场，把它给扩大，好，放在这个框框的底下，大概这么多，放在底下，稍微缩小一点。这样子呢，在这个框框之内的所有东西都是会变成静态，然后外面的都是会被剔除的啊，不会受到影响，不会受到影响。另外，我们还需要设置样东西，选择这个物体。这里有一个初始化场，我们的我们的这个场是写在哪里啊？是构造场，对不对？构造场就是初始化的初始化场的意思。所以呢，我们要将它添加进去，将它
初始化场，选择这一个 BP Anchor Field， 也就是这个场啊，这个场。我们再点运行，两秒钟之后破开。好，我现在再去推它，它是推，它是推不开的啊，怎么穿模了？它是推不开的。甚至呢，我们可以将这一个框框变大，我们向上面上面这个立场变大一点。好，你会碰到一个情况，就是有的时候会点不到，你可以加一个那个公告板组件啊 ，billboard， 加一个图标，方便自己的点击。好，我们将这一个上面这个立场可以变，变得更大，然后从这个地方破开，然后我们再点运行，然后你会发现下面啊，下面还是稳定的啊，下面是稳定的，不会被不会被破坏掉。或者呢，我们将这一个。锚定场，再把它变大一点，变高一点。好，你会发现下面是很稳定的啊，上面被破开了。好，这个是锚定场的作用。好，我们接下来再看一个问题。现在呢，运行之后啊，破开，然后你会发现。掉落在地面的这些石头，它还在微动，啊，还在微动。这些洞呢，实际上是因为它还没有完全找到这一个稳定状态。为了避免这种情况啊，我们需要将掉落到地面的所有石头都禁用物理系统，因为它会消耗我们的资源。如果这个破碎更越来越多的话啊，地面的碎石头越来越多的话啊，你可以看到。这样就会消耗我们的资源。好，如何来创建一个禁用场，也就是掉落在地面、掉落到我们区域之内的啊，所有的东西呢，必须给禁用掉。好，来到我们的这一个厂文件夹下，可以呢，新建一个蓝图类，使用 fill system， 取个名字叫 disable 禁用 fill 禁用场。好，我们进去。呃，几乎同样的方式啊。之前呢，我们有构造场，有临时场。这次呢，我们来玩一个叫做持久场。持久场，同样的方式，在持久场之创作之前，创造之前呢，我们得要 remove 掉这个之前的默认状态。好注注意啊！我现现在又回到了这个事件图表里面的事件开始运行里面，因为它不是构造厂，只有构造厂才需要在这个 construction script。OK， 需要些什么东西呢？首先需要一个范围，所以呢，我们需要一个合体触碰，和之前一样的啊，然后再来一个合体衰减。好，这个时候我们可能会需要两个合体衰减，我们把为什么会需要两个，待会讲。合体衰减，然后还需要一个剔除域。好，为什么要加这些东西？一个个来看。首先，我们要将这个厂 enable 使能起来。另外，把这个厂改成叫做已禁用预制。好，这个什么意思呢？就是在某一个值以下，啊，小于某个值，比如说它的速度或者是这个讲速度小于某个值，就把物理。系统给关闭啊！好，如何来做这个 fill node？ 首先，我们把这一个剔除域把它给设置起来，和之前一样的。为什么要设置剔除？是因为我们不能让全场所有都所有东西都不能没有了，没有物理系统了。所以呢，我们设置在某个范围之内，在哪个范围之内呢？在这个 box full of 的范围的。外部我们这个全部被剔除掉啊，所以呢，我们可以把这个取名为这个叫 out， 然后这个叫 in， 里面和外面啊，这个 out 全部被剔除掉，对不对？我们把它设置一下，要设置合体衰减，然后这一个部分外部啊，我们只是用来剔除的，剔除的呢，所以这个地方不管。将合体的 transform 场景啊获取的，好，这个很像什么？刚刚我们做的那一个什么镜子，对不对？做的那一个 anchor 锚定
把这个先连起来。但是输入部分不再是输入静态了，而是输入某一个例，然后在这个例以下我们被禁用，对不对？所以呢，这一个东西我们把它复制粘贴一下，但是不是 out 了，是 in 里面，我们的盒子里面低于，把这个值提升一遍。叫做什么呢？叫做 disable field magnitude 啊，禁用的这一个值，如果低于了，比如说十万、二十万啊，低于了二十万的话，我们就将它怎么呢？禁了，在这个范围之内啊，在这个范围之内低于了二十，我们就将它给啊禁了。好，这么去理解，我们再把这个场拖到。这个里面来，把它稍微扩大一点点，因为散开的范围会比较大啊。这个先删掉吧。好，点确定，两秒钟爆开之后，你会发现，你看现在掉落到地上之后啊，它瞬间就停止了，而且啊，大家现在有点有穿模啊，瞬间停止了，不会有任何这个动，这样子呢就节省了我们的这个资源。当破碎物品比较多的时候，啊，这个很重要。每一个会破碎的地方呢，你都应该加一个禁止域啊，禁止域，禁止场。好，继续我们的这个场系统。但是呢，讲其他场系统之前，解决一个小问题啊。有人说，这个这个场系统出来的这个蓝图很难被点到，你可以看到，呃。都它只有一个虚拟的框框啊，虚拟这个碰撞的框框比较难点到。那有什么办法呢？其实是通用有几个点啊，有几个方法。首先，你可以在这个蓝图里面添加一个叫做公告板组件啊 ，Billboard 公告板组件。这个时候呢，它就会产生一个图标，它永远朝向这个相机。可以看到，这个时候就有个图标了啊。当这个图标，你可以稍微把它放大一点。嗯，好，因为它藏在这个里面了，对不对？所以呢，你还可以把它往上。如果你不想使用这种方式啊，因为这种方式还是有它的弊病，会被挡住。所以，如果你不想使用这种方式，还有另外一种，我们可以添加这个。文本组件，添加一个文本组件，把它的名字换一下，换成，比如说 field field， 让它处在这个框框的上面。好，这个时候呢，你就会很轻松的能够点到了。但是你会说，哎，我当我有运行的时候，上面会有个 field 啊，可以通过往下走，往下走，将这个文本组件游戏中隐藏啊，游戏中隐藏。也就是说，其实我可以放各种各样的东西，只要将这个勾选起来，游戏中隐藏这个勾选起来，都可以帮助我们来进行点击啊。你看这个时候运行就没有了，只有只有在这个编辑状态才有。好，我们继续来看这个场。现在呢，我希望这个之前我们做的这个外部张力场破开之后，然后产生一个爆炸，能够将这些碎片啊，能够将这些碎片来炸飞开。好，如何来实现把它给炸飞呢？我们进到这个场系统的蓝图里面来。首先把这一部分把它稍微。啊，一开一点，给它来一个注释。这一个呢是使用张力啊，外部张力，外部张力。好，再看，现在我们再在这个之后添加一个临时场。
添加一个零时长。那这一个零时长是什么呢？添加一个组件，我们称为镜像向量啊，镜像向量。我们知道向量实际上就是一个速度，所以我们可以将这一个力啊，这一个力给它，对不对？好，我们看一下如何来设置这个向量。设置镜像向量，它只有两个值，第一个是这个力的大小，啊，第二个是这个中心点的位置。中心点的位置，我们仍然可以用球体的这个是它的场景位置，对不对？来获取。那么这一个力是多少呢？我们可以把它给单独提升为变量。嗯，前面呢也是 fill 啊，我们把这个名字换一下吧。第一个是张力啊，所以呢，我们改成 string 张力。这这一个呢是，我们改为 force 啊 magnitude。好。把它 enable 连到这一个地方，换这个这个时候不是啊外部张力了，而是线性力。这个线性力呢，是通过这个镜像向量提供的。好，我们来看一下。哦，因为没有给这一个 force magnitude 大小啊，我们先给个五万，先给个五万，默认。好，你会看到，现在瞬间就能够被炸开了啊！那是，那这个力有点大，但是呢，会有个问题，也就是说，这个力它会一直很均匀的把它给炸开，但实际情况，实际情况啊，当我们炸开某样东西的时候，它的这个力会慢慢慢慢衰减，对不对？会慢慢衰减。也就是说，像这样子，我们需要一个镜像衰减，才能让这个力显得更加自然一点。那么又需要镜像向量，又需要一个镜像衰减，这个怎么来完成呢？如何完成呢？只需要将这个镜像向量乘以这个镜像衰减，是不是我们就可以？得到一个基于这个镜像向量，也就是这一个啊镜像爆炸的这个速度的一个衰减场啊。好，如何来做一个乘法？我们需要添加另外一个东西。首先，我们需要一个镜像衰减，对不对？这个镜像衰减是用于换个名字 ，force。然后，第一个镜像衰减是用于张力啊。张力的镜像衰减，然后这一个同样的也是用于 force， 所以用来做区别啊。然后再添加一个东西，叫做什么呢？嗯，运算浮域啊，运算浮域。同样的，我们也给它后面加一个后缀 force， 把运算浮域拖出来，把衰减拖出来。现在我需要将这一个力乘以我的衰减，所以来一个乘法。设置运算浮域，运算浮，首先镜像向量放到左边，可以看到啊，这个运算浮可以乘、分割、就除法啊，添加、加减、加减、乘除都行。好，然后将这一个镜像衰减我们设置一下。衰减的中心位置和半径其实还是我们这一个部分，对不对？我们可以把这个地方复制过来，一模一样的啊。半径、中心点的位置，好，让它相乘，得到了这个结果，再添加给顺顺时长。好，可以来看一下啊。首先，我们将这个镜像向量
放到它的左边啊，左边这个场，然后呢，再将镜像衰减放到右边这个场。两者相乘，就得到了一个以这个为基础的衰减场啊。我们这时候再来看一下，好，这个例呢，哦，不太正确。我们再看一下里面，嗯，这个衰减的类型，我们把它变成线性啊，线性衰减。好，这个时候再来看一下。可以看到，现在它的这一个炸开啊，是慢慢慢慢变慢了。我们再来看一次，炸开的那一瞬间，好，然后慢慢慢慢变慢，就没有再飞出去了。这个呢，就是啊，运算运算浮域起到的作用，可以对我们的各种力来进行各种运算啊。我们继续再优化一下这个炸开啊，这个爆炸。就发现现在炸的还是有一点点呆板啊，就是它比较硬，如何再来让它更加随机一点的炸开？另外还可以让它这个每个石块都旋转起来，看一下怎么来操作。我们再添加一个场，啊，我又把这个添加零食场复制了一份。我们来添加一个什么呢？让每一个石块都。旋转起来啊，如何来呢？首先我们需要一个随机向量，看一下这一个场，场里面有一个随机向量，随机向量，我们把它拿出来，给它取个名字啊，让它旋转起来就是扭矩。错，有了随机向量以后，我们再来一个统一向量。统一向量<咳>。好，这两个东西是干什么用的？我们随机产生一个方向，随机产生一个值，啊，这个值是有方向的。然后再呢，确定一个力，一个随机的力乘以一个确定的力，啊，就能够什么呢？能够让这个东西来旋转起来。好。把它拿出来。另外，我们还需要添加一个啊，运算浮域，运算浮域，同样的也是用于 talk， 用于 talk。操作方式呢，非常类似啊，和前面。首先设置这个随机，把它给扩大个一百倍。然后再设置一个统一向量，这一个向量就有一个确定的一个方向了啊，确定的一个方向。说、so, 同样的，我们还是也把它扩大一百倍。方向呢，你可以随机来个方向，比如说我现在想让它 z 轴旋转，所以我们可以 z 轴上来一个一啊 z， 然后再加一点点 y 轴，让它更加随机的这种爆炸方式。好。然后在这一边设置运算浮域，将它们相乘，给到这个节点。但是要换换一下这一个 physics type， 把它换成什么呢？角速度，换成角速度啊，这样子呢才能啊把这个力让它旋转起来。我们再看一下。好，可以看到现在这个石头已经开始爆炸的过程中会产生旋转了啊！我们再看一次，嗯，同样的问题，和我们刚刚加力同样的问题啊，它需要一个衰减，如果没有衰减的话呢，看上去会没没有那么自然，所以我们现在又添加一个衰减，同样的还是镜像衰减，当然你也可以使用合体衰减啊。但我们这使用镜像衰减会更更加这个好一点，因为我们前面是用的球，用了一个球体作为范围，对不对？负了。t a l k 我们呢可以把这一部分给复制了，嗯，还得添加一个运算符。
，为什么还要添加运算符号？因为这个是用来给衰减用的，对不对？这个衰减用的，所以呢，我们可以把这一部分复制粘贴一下，然后给这个操作。好，移过来。现在得到的这一个值啊，得到的这一个值，嗯，我们需要乘以这一个衰减啊，我们再设置一下衰减，衰减的。范围我们同样还是使用这个啊，把它复制过来，半径，中心点，它拖下一点。好，我们来再来整理一下这一部分，我们产生了一个这个扭矩，让我们石块爆炸的过程中啊会飞，一个随机向量啊，这个只是用来。让每一个力飞出去都是不同的啊，然后这个呢是确定怎么什么方式来进行旋转，所以我们需要一个这个值。好，它们两个相乘得到了结果以后，我们进行是衰减啊，再乘以径向衰减就可以了。我们再来看一看，哦，飞这么远。好，我们把镜像衰减的这个值稍微大一点，好，然后把它换换成线性啊，忘记加了。OK， 现在这个好多了啊，可以看到它旋转呢是慢慢慢会停止的，然后另外这个更多的加了更多的随机性进去了啊，通过这个随机的旋转。我们把这个值再变小一点试一下。哇，长那么远去了。OK， 就这一个值呢，你可以来扩大它的这一个衰减这个量。好，那呢还可以试更多的方法，更多的这些值的配合啊，比如说将这一个这一个向量可能变小一点，就不用炸那么开，不用旋转的那么猛了啊。前面这一个爆炸的力呢，可能也会有点太大。嗯，在这个 force magnitude 里面啊，可以把它调成一一万试一下。好，另外这个旋转之后，这个力可能也需要稍微小一点，把它变成十，这个随机的力。好，这样就小很多了啊，要不然炸炸的飞得太远了，又又有点假。好，就是通过这一些值呢，来不断的试各种纸盒来确定这个爆炸的大小。所以你可以将这个值，随机的这个值啊，然后包括这个统一向量值，都可以把它提升为变量来进行调整。Chaos 物理系统里面的这个场系统呢，非常非常强大，也就是可以通过编程的方式。通过蓝图编程的方式来产生各种各样的爆炸特效，这一个啊点是非常非常强大的。你也可以用各种力的组合来做出各种啊有趣的效果。呃，之后还有更复杂的也会讲到。不过现在来研究一下粒子特效，也就是在炸开的那一瞬间，让这个场系统来产生一个粒子啊，用 Niagara 系统啊 ，Niagara 的这个粒子系统。好，如何来实现呢？我们首先选择这个折体集，在右边有一个通知中断和通知碰撞，我们把这两个打开。这个通知中断这个有点翻译的不太那么，嗯 ，OK 啊，就是这个中断是 break 
破开的那破开的意思，就是当我们的这个呃石块裂开的那一瞬间，通知中断啊，就可以产生一个事件。另外呢，通知碰撞就是当我们的石块炸开撞出去，石头石头之间碰撞，或者是你撞到了其他东西啊，也会产生一个事件啊。这两个还是比较好理解的，就是让。裂开的那一瞬间和碰撞的那一瞬间产生事件，你可以通知我们的粒子系统来产生粒子。另外，你还需要做一件事情，就是在设置插件里面找到 chaos， 这地方有个 chaos Niagara 啊，需要把这个打开。另外，还需要将这个 chaos solver 把这个物理解算器也打开。好，将这两个打开之后呢，我们就可以来创建一个粒子系统了。在 l a r a 的这个 FX 下面，我们创建一个新的 FX n a g r a 系统。好，下一步选择，我们就选择这个 Fountain 吧，选择 Fountain 来作为我们的默认。来一个叫什么呢？叫 chaos， chaos explosion。好， chaos 的爆炸。好，创建好之后呢，我们看怎么样来实现里面的内容啊。好，进到粒子系统里面来以后，首先我们需要获取这个 chaos 物理系统提供的这个事件，在用户公开这个地方，我们加。来个 chaos， 你会看到这里有个 chaos 销毁事件和 chaos 销毁数据啊。我们添加一个销毁数据，销毁数据，嗯、呃，把这个前面的 new 去掉啊，就这样子好了。这个时候你再点这边的用户参数，就可以获得这里各种参数啊，都是跟这个破碎 chaos 破破碎的那一瞬间产生的内容。首先呢，我们把这个数据源换成中断数据，就是 break， 我们 break 的那一瞬间啊。另外有一个值需要，呃，设置的是最小最大的生成数量，我们可以把它稍微把它变大一点点。其他的呢，你可以，呃，根据你的需求来来看来设置，其实都不会太难。好，另外这一边我们需要做一些什么事情呢？嗯。因为粒子系统，我这个地方只是暂做一个演示啊。粒子系统更加详细的，你可以看我另外一个教程。这边 Sprite 渲染器，我把它变成一个烟雾吧，变成一个烟雾。嗯，在这个地方我有一个 ，OK， 我这里选择这一个。然后你可能没有这一个啊，但是粒子系统相关的东西，你可以去。另外一个教程里面，去我空间里面找。好，它是一个六乘六的，所以呢，一个 sub UV 动画，所以我们把这个 sub UV 加进去。六六三十六啊，六六三十六。好，现在呢，出来这个以后，我们把它的重力给去掉，另外不让它往上面喷了。好，现在有一点点烟雾了，但是呢，给它来再给它来一个加速度，让它能够往上四周走啊，往四周走。所以，那么这里来个 random range vector， 负三百到三百到三百之间。好，这一个速度差不多，我们再加一个 drag， 加一个 drag， 让它稍微变慢一点点。好、哦，这里面有个 drag 啊，是先加速，加速以后，然后拖拽它变慢。好，再把这个粒子的大小变大一点。首先时间三到五秒，然后大小可以来一个四百到。八百，大小
到了四百到六百。好，另外我们还需要将将这个 sprite 进行旋转一下，就看上去会更加自然一点啊。嗯 ，sprite rotate。另外呢，我们把颜色的这个透明度稍微降低一点点。OK， 大致的做了一个这样的烟雾，也就是像我想炸开的那一瞬间啊，在炸开这一瞬间，让这些烟雾呢，呃，在中心点来爆发。好，大致来成完成这个之后，重点来了。啊，重点来了这一部分呢，就前面讲这一部分呢，你可以去这个我的例子教程里面听。然后这一部分关于 chaos 的，首先我们把 s p r o n g rate 把它给关了，不产生不产生了啊。但是如何让它产生呢？这里加一个 chaos s p r o n g from chaos 啊，从 chaos 来产生。另外这边例子生成，我们也来一个叫 apply chaos data。这个数数据啊，产生的各类数据都是从 chaos 数据来，所以我们需要在 initialize particle 这个粒子初始化的这个地方，将它的位置模式啊，把它给去掉，不要了，不要了。OK， 做好之后呢，看看有没有漏掉什么东西、啊。嗯，我们先试一试。这个时候你就可以将这个粒子系统拖到场景中任意一个地方啊。因为之前我们会从这个地方来产生粒子，现在不是了，所以你随便拖到哪个地方都没有关系。它是根据这个粒子的这个 chaos 系统破碎的那个信息来的，所以呢，我们运行一下试一下。好，可以看到啊 ，OK， 它现在还在不断的产生，是因为我们的这个粒子系统的 e m i s t a t e 我们把它换成 once， 只产生一次，大概。三秒钟左右吧，三秒钟，呃呃，循环，对，再试一次。OK， 现在做一个不那么自然，但是还行，还还过得去的一个粒子系统。我们还可以把这个大小稍微变小一点，变成两百到四百，我们试一试。数量上还不够，粒子的数量呢？你不能通过这个方式来改了，因为我们 spawn rate 已经去掉了，对不对？所以呢，我们需要在用户参数里面将这个哦碰撞数据，我们需要把它改成中断数据。哎，我不是刚刚改了吗？哎，这怎么又来了一个？把这个去掉，把这个去掉。中断数据，把这个最大生成的数量。把它变大一点点，保存一下，再次运行。好，这个这样子呢，就不会跳掉落在地上冒烟，而是炸开的那一瞬间啊，使用的是中断，这个这个量呢还可以变大，还可以变更多一点点。可以看到炸开那一瞬间呢，会有这个白色的烟雾。当然，你还可以加更多，比如说小石头的碎片啊，然后火花呀等等，都是通过这种方式。所以最重要的两个点，第一个是用户公开里面添加一个 chaos destruction data 啊，这个东西怎么加呢？在这个地方选 chaos 销毁数据啊，销毁数据。好，另外需要做的事情就是 s p r o n g from chaos， 在这个发射器更新里面。是从 chaos 数据里面来生成粒子。另外，在粒子生成里面啊，需要加一个 apply chaos data。另另外呢，你甚至还可以把这一个速率翻一个倍数，让这一个烟雾可以跑得更远一点。嗯，多了啊，反正我们要降低，实际上零点
零点四左右，看看会不会更好一点。对，零点四会更好一点，就更加集中在集中在这一点上。好，这个是关于 c a l s 啊，来产生粒子系统，用事件来驱动粒子系统。我们再完善一下这一个例子，我们创建了一个烟雾啊，呃，再添加一些炸碎的那些碎片，添加一个发射器，我们可以用，仍然可以用这个 fountain 来改。首先，它不再是 spray 渲染，而是来一些石头小碎片，添加一个网格体渲染器，网格体渲染器，在这个网格体这边添加一些 rock。嗯，好，这些石头碎片呢，你可以自己去找一下，找一些这些面数不是太高的，找一些面数不不是太高的，我们用这一个吧。好，加完这个面数，你会发现它都是一个方向，我们需要改变它的方向，在粒子生成这个地方可以将 mesh rotation 改一下，呃。Initial mesh road orientation， 将这个 rotation 啊打开，让它从0到360度随机啊。我们来个 random range vector， 0到360度随机。好，这样子呢就各种各样的。另外还可以将这个粒子的大小，网格体的这个大小缩放啊，我们也可以稍微有一点点。这个感觉，嗯，就用这个大小吧，就用这个大小吧。好，它现在是往上喷的，是因为这个 air velocity in cone 啊，我们把这个去掉，让它有爆炸的效果呢，就加一个，直接加一个速度 air velocity。这一个速度，我们也来一个随机一个范围啊，随机范围有多少呢？有三负三百到三百。负三百到三百，然后这个往上的，嗯，先试一下五百到八百试一下啊。好，可以。有了这个之后，我们再再将这个发射点的这个圆圈啊，它现在在一个点，对不对？它爆炸的这个范围上会有度比较大，所以呢，我们将这个半径稍微变大一点，变成三十。嗯，变成五十吧。好，变成五十之后，差不多的感觉是对的。然后呢，同样的方式，把这个 s p r u n g rate 去掉，添加一个 s p r u n g from chaos 系统。另外底下也是 chaos data， 放在最前面啊。好，保存。我们再来看一下，现在，嗯好，可以看到现在能够，呃，出来一些这个碎片。我们把这个碎片呢，这里有个 sprung from chaos 里面 sprung percentage fraction 啊，我们把这个值稍微变小一点，因为现在碎片感觉有一点点偏多啊。好，这样少一点 OK。另外呢，我们可以把碰撞也打开啊，粒子更新里面，把碰撞也打开，修复。可以把这个粒子的生命周期也稍微把它变长一点点，三到五秒钟。好 ，OK， 这样子呢，我们就完成一个比较简单的用事件来驱动的一个粒子特效啊。这个地方呢，我只是稍微做了。呃，两个演示里面用到的这个素材，呃，其实也是比较容易获取的。最主要的是这个 Sprung from Chaos 和这个 Apply Chaos Data， 另外还有这个销毁数据。
我们再来继续看这个事件啊，刚刚我们用事件驱动了一个例子，爆炸，爆炸开产生的一些这个例子特效。那如何用事件来驱动蓝图，来实现更多的功能呢？比如说播放一个声音，或者是通知 AI 说敌人入侵了<咳>等等啊，就是游戏过程中的一些东西。好，看一下怎么来实现。我们找到蓝图，嗯，可以新建一个文件夹吧。咱们用来放这个 chaos 相关的各种各种啊蓝图。好，这个时候我们不用场系统了啊，场系统是趋势力量，我们就直接 act bp， 我们称为这个 chaos， 嗯 ，explosion， 对 ，explosion event 啊，爆炸事件，爆炸事件。好，进去以后看一下怎么来玩。首先，你需要添加一个变量，这个变量它是一个 geometry collection， 然后呢，它的类型叫做几何体积 act， 对不对？这个好理解，就是我们想通过这个蓝图可以选择外面这块石头，它是个几何体积的 act。好，然后事件图表里面。再开始运行里面，把它拖出来。我想获取它里面的那个 geometry 那个组件，获取 geometry collection component 啊，因为它是个 actor， 它是个 actor， 它里面的这个东西，这个 geometry collection component 才有什么东西啊？它才可以对它进行。比如说事件，啊，比如说通通知的这个东西，看见没有？都是这个里面。OK， 拿到这个集合体之以后呢，我们来绑定它的 break 事件，绑定事件到混沌中断事件时，啊 k l 系统的这个 break 事件，好，把它拿出来，下面这些挪开一点。但是这个事件如何来绑定？这个是之前我们没有学到的东西。我们要将什么事件放到这一个中断事件里面来呢？把它拖出来，然后选择添加事件，添加指定事件。于是我们想要实现的功能在这个后面来实现啊。先不来太复杂的了，我们称为 break break event 啊。破碎开的那一瞬间产生的事件，首先我们来一个播放一个音效，对吧？播放 play sound at location 啊，在播放位置处的音效，在位置处生成音效。另外，我们需要给它添加这个衰减啊，嗯，衰减我随便来一个衰减吧。这个衰减之前我们有讲过，所以你自己去设置就好了。然后位置处在哪个位置啊？他看到没有？这个地方生成的事件多出来了一个 chaos 中断事件结构，把它分割开，可以看到破碎的那个位置在哪里。我们将破碎的位置给他，这个时候他就产生了在位置处产生了一个衰减的影响啊。嗯 ，explode explode 随便来一个吧。嗯。随便来一个。好，这样子呢就完成。然后之后，后面还可以添加更多内容，比如说通知啊、呃、NPC 来说这个敌人入侵啊，或者是等等，你之后需要在游戏中实现的事件。这个地方我们演示呢，就如来演示一个绑定到这个中断事件。那我们来看一下，把它拖出来，随便放到任何位置都可以。选择哦，忘记把这个眼睛打开了啊。只有眼睛打开之后呢，你才能在外面选择得到。好，在这个地方选择，即使有了，选择什么呢？我们的这个叫做 p i l l a r 01好，再点运行，你可以看到，炸开的那一瞬间播放了这个音效啊，播放了这个音效。你看，如果隔远一点，哦，隔远了以后它没有声音，是因为它这个衰减。这个衰减不太正确啊，我选的 small 小衰减啊，我们再隔稍微远一点的，这个是有声音
。OK， 这里呢就演示了如何将事件绑定到这一个中段。当然，碰撞实际上是一样的啊，我们会看到这里也有碰撞事件啊，绑定事件在混沌物理碰撞时，所以碰撞和中断实际上是一样的，只是触发事件的时候不同。所以呢，这里我们就不重复了。好，有了这个啊场系统，另外有事件，包括粒子特效。接下来我们来看如何给之前的子弹啊，我们技能五号子弹啊，来破坏这个石石块。首先找到你的子弹，找到子弹，将我们的这个 BP Force Field 啊，我们有三个场。一个锚定场，一个静止场，然后一个立场。我们将这个立的这个场啊丢到子弹里面，直接丢到子弹里面，放在这个啊球体的 sphere 的底下。另外，我们再看一下，改几个地方。这个立场呢是开始运行时延迟两秒钟才会执行后面。实际上，我们只需要加一个自定义事件。啊，当我们击中的时候 ，hit 啊，当我们击中的时候，或者呢，我们可以加一个叫做 active， 激活，激活这一个场，就执行到后面这些，对不对？另外还需要将，啊，第一个这个应变应变力啊，这个张力给输入出来，然后第二个力。爆破力镜像的爆破，然后第三个扭矩，这三个力我们都把它眼睛打开变为公有，这样子可以在子弹里面来进行设置了。好，这一边设置完成之后，另外还需要有一点，这个球体碰撞，我们要把它的生成重叠事件给关了啊，如果不关的话呢，可能你的子弹就会碰到它，来造成了误触发啊，所以把这个关了。好，这一边解决好了以后，带到这边来。当你把这一个场系统丢进来之后，可以看到这一边啊，打开一个默认，张力五千啊，五千这个值呢是用来破开这个石头的。另外爆破力一万啊，但我们子弹没有那么威力那么强，所以我们可以稍微把它调低一点，比如说三百。然后扭矩，扭矩呢，嗯，把它调成一百。好，当然这几个值不一定对啊，我们先试一试看看，这样子呢就会触发。在哪个地方触发呢？我们可以把它丢在当重叠的时候，放在这个位置吧。就是无论它是不是 NPC， 我们都让这个场系统好获取它的子 actor， 获取 child actor 子 actor， 然后转变成 force field， 转转变成 force field。我们点右键把它转换成纯类型转转换啊。这样子呢就不用连线了，然后执行 active active 啊激活的这个事件，就是我们这个事件啊，就是这个事件。这样子就是当我们碰到了，就激活这一个场系统，对不对？一旦子弹打到了什么东西，我们就激活这一个场系统啊，这个还是比较好理解的，编译保存。我们来试试看，五号键啊。呃，没有产生。我们看看这个打开了，这个石块打开了。啊，这个石块啊，这个石头，我们要把这个生成重叠事件给打开。另外看看 destructible， 嗯 ，OK， 这些地下的没问题。我们再试一下。好，现在这样可以了。好、哦，这个子射出去的子弹，至于是多少这个力，我们先改，可以更改的。比如说，我们让它更加有威力，可以射成一万啊。射出去让这个飞出来的力，我们也可以设置更大，比如说三千，这个就类似于炮弹了啊，类似于炮弹。我们再试一下。好、哦，你们说，哎，为什么这么有些地方不是那么容易？或呢，实际上我们可以将子弹里面的这一个立场啊，这个场场域，把它变稍微大一点
把它变得更大一点，这样子呢就会更加的容易被识别出来。你可以看到，这样的一就会变更大了。好，这类似于这个炮弹的效果。我们甚至还可以将这个子弹的这个力还可以变大，变成一万元。这样子它可以飞得更远，然后那个烟雾也可以更大啊，因为那个烟雾是根据那个值来的。嗯，烟雾咋不见了呢？我看看，烟雾事件应该把这个值变成五千，然后这个 took 变成三百。这个一百够了，变成这个变成五万嘛？看到烟雾，烟雾那个值是根据第二个值来的。OK， 这个就是射出去的子弹啊。关于烟雾的问题，问题可能这个值要把它变成五千。这个太大了，太大了，五千，我们再试一下五千，要不然烟雾可能飘散的太快。好，可以看到现在烟雾和这个粒子都有了。那我们再来一次，看看正不正确。好，就这样子啊，非常非常简单，把我们之前做的这个厂，这厂系统。的蓝图丢到这个里面来，在触发的地方加一个 active 啊，这个 active 事件呢，实际上就是我们添加一个自定义事件。当我们触碰它，就执行后添加后面的这些临时场。另外呢，还可以设置这一个场的各种值，用来实现子弹啊、炮弹啊等等不同的这一个力。OK。好，前面呢，我们稍微简单的介绍了一下 Chaos 物理系统的啊使用方法啊，包括这个破裂、多层破裂、群聚化破裂，然后这个蓝图里面使用场系统啊，那场系统实际上可以编写出非常非常复杂的这个爆炸效果，然后还有各种力的效果，然后还有特效等等，呃，之后还会有更复杂的东西呢，我会再再讲。呃，不过接下来内容呢，我们来研究一下 NPC 和 AI 系统。AI 的好坏啊，直接决定了你的游戏，你的玩家在你的游戏里面的体验的好坏，所以呢，非常非常重要。